Em tên là Nguyễn Thái Sang Và ngày hôm nay chúng em đến đi phòng cái phòng của em xin đến giữa hiệu Trong những năm gần đây, cái xu hướng mà chú trọng hơn đến chất lượng liệu Bền vững thân thiện của môi trường ngày càng được đẩy mạnh uh, trên thế giới Và đã có không ít những nghiên cứu người ta ứng dụng cái phế phẩm nông nghiệp vào sản xuất vật liệu mới Thì trong đó có cả vỏ kẹt nhỏ Gia sinh học đặc biệt hơn là gia cam đã được uh, đã được nghiên cứu ở nước ngoài trong nhiều năm gần đây đã có những nghiên cứu về gia trị cam như là một chụp điện thay thế cho uh, hình ngành thời gian nhưng đối với ngành nghiên cứu trong nước thì vẫn chưa tìm thấy tài liệu đối với bọn em thì bọn em đã tổng hợp những tài liệu tham khảo Úc nước ngoài và kết hợp cùng với đó một đi sâu vào hơn nghiên cứu vào công thức chúng em đã tự tin đưa ra một sản phẩm gia cam có khả năng dẻo độ bền và khả năng chống nước và tuổi côn trùng được an toàn có cơ sở về cảm hứng của đề tài gia cam được lấy cảm hứng từ ba lý do chính thứ nhất như các uh, như ban giám khảo đã thấy thì gia cam và ngành công nghiệp thời trang là một ngành công nghiệp gây ảnh hưởng xấu đến môi trường đặc biệt là hệ sinh thái từ khâu sản xuất cho đến khâu tiêu thụ tức là ở nhà của mỗi người chúng ta thì ai cũng có những cái vật dụng là bằng da ví dụ như là dài dép rồi túi sách và uh, dây nền thì hôm qua một thời gian thì những cái sản phẩm đó những cái vật dụng đó nó sẽ bị cũ đi và có thể chúng ta không dùng nữa mà cho người ta thì lại nhiều khi mình ngại mình không may không cho thì sẽ bứt bỏ ở đâu đó vậy thì uh, cái điều đó nó gây ô nhiễm môi trường rất là lớn vậy nên nên là những em đã nghiên cứu ở cái đề tài này thì nó có thể thay thế góp phần làm giảm bớt cái cái thực trạng cho lý do tiếp theo là ở giống đại thực địa và trong nước ta thì diện tích trồng cam rất lớn nhưng vỏ cam được xem là một cái phế phẩm nông nghiệp bỏ đi mà không tự tận dụng theo thông tư số 12 năm 2021 của bộ phát triển nông thôn thì việc thu gom xử lý chất thải chăn nuôi bộ phẩm nông nghiệp được tái sử dụng cho những mục đích khác thế nên qua ba một qua ba lý do này chúng em đã khẳng định mục tiêu của mình là vận dụng nguồn phế thải nông nghiệp ở địa phương để tạo ra da cam có thể thay thế cho da tổng hợp hay da tổng hợp từ những loại polyester như vậy về đối thực tượng và khách thể nghiên cứu chúng em đã nghiên cứu trên bốn đối tượng chủ yếu là vỏ cam sản phẩm từ vỏ cam tác động đến môi trường và hướng phát triển cái phát triển cái ứng dụng của vỏ cam về khách thể chúng em nghiên cứu về nguồn cung cấp người tiêu dùng và đặc biệt là doanh nghiệp và các nhà đầu tư phạm vi nghiên cứu da cam là khá phổ rộng em nghiên cứu da cam dựa trên các thị trường bàn là cơ sở thu mua cam trên địa bàn huyện cải bè và đặc biệt là em mở rộng hơn là tình hình thị trường trên toàn quốc sau nhiều lần thực nghiệm chúng em đã đưa ra được một quy trình cụ thể như sau Dạ thì quy trình của chúng em được chia ra làm hai giai đoạn giai đoạn thứ nhất là gồm có bốn bước ban đầu còn phần còn lại là giai đoạn thứ hai cái nguyên liệu đầu vào của quá trình sản xuất da cam đó chính là vỏ cam thô thì hiện nay chúng em có uh, chủ yếu một phần chủ yếu để cung cấp uh, vỏ cam đó chính là từ những cái hàng quán mà bán nước cam trên địa bàn huyện thì sau khi chúng em thu mua cái vỏ cam đó thì chúng em sẽ tiến hành vệ sinh bằng uh, hồi tăng áp tức là để tận dụng cái áp lực nước cao nó xịt ra nó có thể cuốn trôi những cái cặn cuốn trên vỏ cam ban đầu là khi này thì da cam vỏ cam nó đã nó đã sạch rồi sạch tập chất rồi thì chúng em sẽ uh, cho vào lò xấy điện với nhiệt độ là uh, 70 độ C trong vòng 6 tiếng để thu được vỏ cam khô vỏ cam khô lúc này sẽ cho vào máy xay để xay thành một vỏ cam là kết thúc giai đoạn 1 ở giai đoạn 2 thì một vỏ cam sẽ được phối trộn với các uh, thành phần khác để tạo nên hỗn hợp nền tiếp theo chúng em sẽ tiến hành cho bông gòn vào hỗn hợp nền thì sẽ tạo ra hỗn hợp hoàn chỉnh chúng em trải hỗn hợp hoàn chỉnh này ra khô lúc này thì da cam nó đã được định hình tuy nhiên thì cái độ ẩm của nó vẫn còn khá là cao nên là chúng em tiến hành là khen bằng xe xe 2 kết hợp với lại phơi nắng với nắng mặt trời thì sau đến 3 đến 5 ngày da cam lúc này nó đã khô cái độ ẩm nó đã bốc hơi nó đã bốc hơi hết thì uh, da cam khô đã sẵn sàng tách ra trước khi qua cái giai đoạn cuối đó chính là chén khô da khô rồi Dạ, thì... <cười> dạ như vậy thì à, qua quá trình nghiên cứu trên thì chúng em đã tạo ra được da cam có đầy đủ những đặc tính mong muốn ban đầu bao gồm cả độ bền khó bị biến dạng cũng như là khả năng chống nước hiệu quả và đặc biệt là hoàn toàn thân thiện với môi trường nó giờ mấy cha là nó chưa có gì chưa có bạch 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 đủ cái nó phối hợp với không báo cáo rồi khả năng chống cháy <cười> dạ, tất nhiên là nó sẽ không thân cháy tại vì vật liệu may mặc khả năng chống ẩm 
dạ, là nó có khả năng chống thấm nên là nó có phần nào làm giảm được cái độ ẩm khi mà tiếp xúc với lại nước thời gian sử dụng dạ, thời gian sử dụng thì tùy vào cái sự cái thói quen sử dụng của mọi người có người sử dụng kỹ thì nó có thể lâu còn những người nào sử dụng mà nó không được kỹ lắm thì nó có thể sẽ không được không ý thầy nói là các bạn tại đây cũng là thành phần chứ không cơ dạ thì nó có bị vi khuẩn rồi dạ có thể là không phải biết tại, tại vì trước khi mà cái nghe lúc đầu tụi em thử nghiệm sản phẩm thì tụi em đã làm một cái mẫu thử thì để tới tận bây giờ là khoảng gần 3 tháng tức là tới hiện giờ 3 tháng là vẫn còn xài được dạ nó vẫn còn xài được thì còn mẫu đó tụi em đã để ở nhà dạ ba <cười> năm thì sao dạ ba năm thì cái đó cũng còn tùy vào điều kiện của mình sử dụng được 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 cái cái là được không cái này cái em nói nó có khả năng đuổi côn trùng thì trong cái thành phần có chứa gì mà nó đuổi dạ. côn trùng thưa cô thì theo tìm hiểu trên tài liệu nghiên cứu nước ngoài thì thành phần trong trong vỏ cam nó có tiếp xúc limonin thì cái chiếc xúc này nó có khả năng là đuổi côn trùng chiếc xúc limonin trong vỏ cam nó khả năng đuổi côn trùng đối với một tố thị trường nhan thì cái bột người ta xây để đuổi côn trùng cũng là cái bột từ vỏ cam. Ừ. Dạ, thì trong cái quá trình nghiên cứu thì chúng em đã tận dụng được bốn uh, cái phương pháp chủ yếu. Thứ nhất đó là phương pháp nghiên cứu tài liệu. Cái tài liệu ở đây là bao gồm những cái nghiên cứu báo cáo, luận án ở trong và ngoài nước có liên quan. Tiếp theo là nghiên cứu sản phẩm hoạt động. Thì sau mỗi lần mà chúng em cho ra những cái mẫu thử thì chúng em sẽ tiến hành kiểm tra về cơ tính của cái mẫu thử đó, bao gồm cả độ bền, độ dẻo cũng như là khả năng chống thấm nước và có sử dụng các dụng cụ đo tiêu chuẩn. À, chúng em còn kết hợp với cung cấp tổng kết kinh nghiệm thì trong quá trình làm nó sẽ có rất là nhiều khó khăn cũng như là thất bại và sau mỗi lần cái lần đó thì chúng em sẽ ghi nhận lại số liệu và từ đó để đánh giá nhận định rút ra cái rút ra kinh nghiệm cho những lần sử dụng sau cuối cùng là phương pháp xử lý số liệu thì số liệu được chúng em lưu trữ và xử lý trên phần mềm Excel mà chúng em còn có kết hợp với cái uh, biện pháp thống kê tấn công về các tiến hành nghiên cứu chúng em chia tiến hành nghiên cứu trên hai phương diện thứ nhất phương diện da cam chúng em đặt ra rõ ràng năm bước và cũng là năm mục tiêu thứ nhất là việc xác định mục tiêu nghiên cứu chúng em xác định vật liệu như da cam từ vỏ cam với độ bền độ dẻo và tính chống thấm nước tương tự như da tổng hợp nhưng hoàn toàn thân thiện với môi trường bước hai chúng em tiến hành nghiên cứu phương diện tinh chúng em nghiên cứu về đặc tính nguồn gốc của vỏ cam bước 3, chúng em tiến hành xác định nguyên liệu và phương pháp chế biến chúng em xác định nguyên liệu là vỏ cam kết hợp cùng với những các cách chế biến bằng máy móc và thủ công bước 4, chúng em tiến hành thức thử nghiệm trên các công thức chúng em phối trộn trên nhiều công thức khác nhau và tạo ra những thành phần tỷ lệ khác nhau bước 5, chúng em đánh giá phân tích sản phẩm em chúng em đã tổng hợp đánh giá những đặc tính của từng công thức và em đã đưa ra trên những số liệu sau về phương diện chất chống thấm chúng em đã nghiên cứu đặc tính của sáp ong và dung môi bao gồm dầu thông và dầu lăng của các bài báo nước ngoài cụ thể là cụ thể là ở phần số 7 của nhà khoa học Basamet về tính chống thấm nước của các vật liệu từ thiên nhiên vào năm 2019. Dạ, để phủ lên bề mặt rồi em đã chán lên bề mặt quét lên hả? Dạ. Sau khi thử nghiệm với tỷ lệ thành phần thì chúng em đã rút ra được công thức là hai sáp ong, một dầu thanh, một dầu thông và một dầu lanh. Sau khi đã có hỗn hợp trên, em tiến hành kiểm tra tính phóng nước trên hỗn hợp. Ở dạ, em sẽ tiến hành kiểm tra cái cơ chế. Hai là hai gì? Hai thể tích hay hai khối lượng? Dạ, cái này là về thể tích. Hai là tỷ lệ một hai á hả? Dạ, dạ, có thể là khối lượng và thể tích thì sao nó tỷ lệ một hai? Dạ, khối lượng hay thể tích? Dạ là thể tích. À. Là chúng ta có mình dạng gì mà, mà mình, mình là chúng ta có thể thấy là nó hoàn toàn như là một cái lá sen mà khi mà đổ nước là nó không có tính thấm nước vào da là nó hoàn toàn giống như một cái lá sen như vậy sang <cười> ông ông nhanh ông ông chùi cái tự tương để bán nữa thầy thử thử dạ. như vậy sau những quá trình nghiên cứu chúng em đã tổng kết ra được bản số liệu như sau Dạ thì qua à, cái bốn lần thử nghiệm thì chúng em đã có được số liệu như trên đó là công thức phối trộn thành phẩm thì chúng em nhận thấy rằng cái công thức số 3 là công thức tu việt nhất nó thuộc hưởng những cái đặc điểm mà như là da dẻo có thể may bằng máy may công nghiệp cũng như là khó xế da trình thể thì chúng em đưa đến kết luận là cái công thức này nó nó là thích hợp để ứng dụng vào sản xuất da cao